Hello everyone, I am back with another video. In this video, we are going to install the AC unit. We are going to talk about it. This is the name I mentioned. I have a small problem. I am going to talk about it in the later part. So, let's go to the video. Let's try it in the video. Hope you will enjoy it. So, we are going to talk about the AC unit. So, we are going to talk about AC. टाटा वोड़ा वोल्टा सोंडर टन ऐसे ना बुक पने हैं ना। तो इधर का इंस्टॉलेशन पति ना मून मनी क्यों आने रहना है। फर्स्ट वन दा उन्हें आउटडोर यूनिट वोड़ा स्टैंड फिक्स पन आरंभ स्टार्ट है। आधी कप्पे इंडोर यूनिट है। अंडर पन चुन बालना। Do you want to go to the left? Yes sir. Next one is the wall mount. We are going to mark the bracket. We are going to mark the screw level. We are going to mark the holes. We are going to mark the outdoor unit. We are going to mark the outdoor unit. We are going to mark the outdoor unit. Ini mandi dalam volta support pati mana, punya experience rana ala ala ada. So, ini ala paper wajib ur kon mari senje, anda bara dust je lah, kami alat collect pun ramai, lama ready pun itu ada. Auto yang tu pun dia wire and copper pipe ur dengan mana hole, awal drill pun awam sekali. अन सेमेंट टेनिस भी पाते हैं ना इंडोर यूं तो कहना वायर से लाने और पूरा वन दबर फिट पना आरंभ सिटा रहे ऐसे और इंडोर यूं तो बंदे नाल केबल वन दे कनेक्ट पन तमारी रहने दे तो आदर लां कनेक्ट पनी ठंड आ रहे वायरिंग ये लाम मुन्ने जो देखा पड़ा है ऐसी एक कर्पाम कुछ करते हैं मेरे कवर्ती स्टूम लग पड़ी था रहा वायरिंग मुन्ने जो देखा पड़ा है ड्रिलिंग प्रोसेस नार्डन दा आ रहा है ड्रिलिंग मुन्ने जो देखा पड़ा है तो मोम ब्रैकेट चुरे चुरे स्प्रिट लेवल पाते मार्क पन ऐड अतरे ड्रिल पन आरंभ स्टार Drilling mulai jadi kapram. Outdoor unit itu pun ada pipe and copper pipe alami bende. Secure da seal pun itu nanda. And engkau kau anda wire pating na cina da arnda tu. Pipe selar safe arah pun ada kapram. Wall la mount pun ada kerja itu nanda. तो 
ஃபஸ்ட்டு ஒயர் எடுத்து வெளில விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் பைப் அண்ட் காப்பர் பைப்பையும் வெளில எடுத்ததுக்கப்புறம் ஏசி ஃபிட் பண்ணிட்டாங்க அவ்வளோதான் இன்டோர் யூனிட் மாட்டியாச்சு வாங்க வெளில போகலாம் இன்னும் வெளில கூட்டு போனாங்க வெள்ளம் வந்ததுக்கப்புறம் ஸ்பிரிட் லெவல் வச்சு அவுட்டோர் யூனிட் மாட்ட வேண்டிய இடத்த மார்க் பண்ணிட்டு இருந்தாரு மார்க் பண்ண இடத்துல ஆறு ட்ரில் போட்டு அந்த இடத்துல ஸ்டாண்ட் ஃபிட் பண்ண ரெடி ஆகிட்டு இருந்தாரு அவுட்டோர் யூனிட்டுக்கான ஸ்டாண்ட் ஃபிட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் அவுட்டோர் யூனிட் அவங்க லிஃப்ட் பண்ணி அந்த ஸ்டாண்டில் வச்சு ஃபிட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இன்டோர் யூனிட்லேருந்து வந்த ஒயர் எடுத்து அவுட்டோர் யூனிட் கனெக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ கனெக்ஷன் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பைப்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக செட் பண்ணிவிட்டு அதிலேருந்து லீக் ஏதாச்சும் இருக்கான்னு செக் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் எந்த லீக்கேஜும் என்னன்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணதுக்கப்புறம் உள்ளே வந்து ஏசி ஒயரும் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ எங்களுக்கு வந்த ஒயர் வந்து சின்னதாக இருந்ததுனால அடிஷ்னலாக டூ மீட்டர்ஸ் ஒயர் வாங்கி தான் நாங்கள் ஃபிட் பண்ணோம் அந்த கனெக்ஷன் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க ரெண்டு வருஷம் ஒர்க் பண்ணேன் ஓ சரி வெறும் நாலாயிரம் ஓ அப்படிங்களா உள்ள ஒயரிங் கொடுத்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அவுட்டோர் யூனிட்ல இருந்த ஒயர் எல்லாத்தையுமே ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க எல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அவுட்டோர் யூனிட்ல இருந்து ஏதாச்சும் லீக்கேஜ் இருக்குன்னு செக் பண்ணுறதுக்காக சோப் நுரைய வச்சு செக் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ எங்கெல்லாம் லிங்க் இருக்கோ எல்லா இடத்துலையும் செக் பண்ணதுக்கப்புறம் எங்கேயுமே லீக்கேஜ் இல்லைன்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் அவங்க எல்லாத்தையுமே டைட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இன்சுலேஷன் வந்து இந்த ரெண்டு பேருமே ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருந்தாங்க அவங்க ஒயிட் சிமெண்ட் வச்சு ஹோல்ஸ் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஏசி உள்ளே வந்து ஆன் பண்ணுறதுக்காக ரிமோட் எடுத்து பேட்ரி செட் பண்ணிட்டாரு அண்ட் இந்த வோல்டேஜ் ஏசி ஆன் பண்ணுறதுக்கு இது ஸ்பெசிஃபிக் கோட் எதுவும் ஒன்று இருக்குது ஸோ அந்த பாஸ்போர்ட் வச்சு தான் ஒரு அன்லாக் பண்ணி ஏசி ஆன் பண்ணார் ஃபைனலி இன்சுலேஷன் முடிஞ்சிடுச்சு
இன்ஸ்டலேஷன் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஏசி வந்து கூல் யார் வருதான்னு செக் பண்ணிவிட்டு அவங்க சார்பில் ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு அவங்களும் கிளம்பிட்டாங்க ஓகே ஃபைனலி இன்ஸ்டால்டேஷனுக்கு அப்புறம் ரெண்டு மூணு வாரத்துக்கு அப்புறம் தான் நான் நான் வீடியோ ஷூட் பண்ணுறேன் ஸோ ஏசி நல்லா பர்ஃபெக்டாக ஒர்க் ஆகிட்டுருக்கு அண்ட் இது பார்த்திங்கன்னா ஒன்றரை டன் ஏசி நாங்கள் வந்து வாங்கியிருந்தோம் ஆக்சுவலி நான் எங்களோட ரூமுக்கு ஒன்றரை டன் தேவையில்லை தான் பட் இது வந்து ஒரு ஆஃபரில் வந்ததுனால வாங்கினோம் அண்ட் அரௌண்ட் வந்து தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் கிட்டே நாங்கள் வந்து இந்த ஏசி வாங்கினோம் ஸோ சஃபிஷியண்ட்டாகவே ஒர்க் ஆகுதுமே சொல்லலாம் ஸோ இந்த வீடியோக்கு வந்து ஒரு வாய்ஸ் ஓவர் தேவையான்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லைன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் இருந்தாலும் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக நான் அந்த வாய்ஸ் ஓவர் கொடுத்துருந்தேன் அண்ட் நான் ஃபஸ்ட்டு வீடியோ ஆரம்பிக்கும் போது சொன்ன மாதிரி சத்தியால் என்ன இஷ்யூ ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய இஷ்யூ இல்லை ஆக்சுவலி கஸ்டமர் எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ் வந்து ஃபால்ஸ் ப்ராமிஸ் பண்ணுற மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு ஆக்சுவலி இந்த ஏசி வந்து நாங்கள் வந்து ஃப்ரைடே வந்து புக் பண்ணியிருந்தோம் அவங்க எங்கிட்ட சொன்னது வந்து ஏசி வந்து சாட்டர்டேவே வந்துடும் அண்ட் சண்டேவே வந்து இன்ஸ்டலேஷன் எல்லாமே முடிஞ்சிடும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் எங்களுக்கு கொடுத்துருந்தாங்க ஆக்சுவலி எதுனால சண்டேவே பண்ணணும் அப்படின்னு நாங்கள் கேட்டுக்கிட்டது வந்து வீட்டில் யாருமே இருக்க மாட்டாங்கிற ஒரு காமனான விஷயம் தான் அண்ட் அவர் என்கிட்ட ப்ராமிஸ் பண்ணது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா சாட்டர்டேவே கன்ஃபார்மாக வந்துடும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அது வந்து நடந்துச்சு ஆனால் ரொம்ப லேட்டாக வந்து டெலிவரி பண்ணாங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா வந்து சண்டேவே வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிடுவேன்னு என்கிட்ட சொன்னார் நான் அவர்கிட்ட நான் வந்து ஆர்கியூ பண்ணேன் கண்டிப்பாக மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் எனக்கு ஒரு ஃபால்ஸ் ப்ராமிஸ் கொடுத்தாரு அதையும் தாண்டி நிறைய இஷ்யூஸ்லாம் நடந்துச்சு இன்ஸ்டலேஷனுக்கு லேட்டாக தான் மண்டே தான் வந்தாங்க மூணு மணிக்கு தான் வந்தாங்க அப்புறம் வந்து ஒரு கிஃப்ட் ஒன்று சொல்லியிருந்தாங்க அதுவே வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மூணு வாட்டி போய் நான் கேட்டு வாங்குகிற மாதிரி இருந்தது ஸோ இது தான் மேபி இந்த இந்த விஷயம் வந்து சத்திய ஏஜென்சிக்கு வந்து தெரியுமா என்னன்னு தெரில ஜஸ்ட் எனக்கு வந்து இது வந்து சொல்லணும்னு தோணுச்சு ஏன்னா வந்து ஒரு கஸ்டமராக வந்து ஒரு பொருள் வாங்க போகும்போது இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் ஒரு ஃபால்ஸ் ப்ராமிஸ் பண்ணுறதுனால எவ்வளோ பிரச்சனைகள் வருதுன்றத வந்து ஜஸ்ட் மென்ஷன் பண்ணணும்னு தோணுச்சு அதுக்காக தான் இதை நான் சொல்கிறேன் ஸோ அப்படி நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒப்பனாக கமெண்டில் சொல்லுங்கள் அண்ட் வீடியோ இது வரைக்கும் பார்த்துருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நம்ம சேனலில் கிட்டத்தட்ட நைன்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் வந்து யாருமே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் தான் பார்த்துட்ருக்கீங்க ஸோ அந்த சப்ஸ்கிரிப்ஷன் தான் எனக்கு வந்து வேல்யூ அண்ட் இந்த வீடியோ ஏன் நான் போடுறேன்னா இது வந்து ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி ஆகிட்டு வைப்போம் நம்ம வந்து த்ரீ நாட் ஒன் சப்ஸ்கிரைபரோட முன்னேறிட்டு இருக்க ஒரு சேனல் இப்போ ஸோ இங்கே என் வீட்டில் நடக்கிற சின்ன விஷயங்கள்லாம் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் நினச்சேன் அதனால இந்த வீடியோ போடுறேன் ஓப் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அண்டு போன வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நாகாலபுரம் போயிட்டு வந்து கொடைக்கானல் வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் வரும் வெயிட் பண்ணுங்கள் அதுவரை பாய் சாரி இன்னும் போகல என்ன விஷயம்னா ஏன் இந்த வீடியோலாம் டிலே ஆச்சுன்னா மெயின் ரீசனே இவர் தாங்க ஸோ இவர் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு மூணு நாள் அப்படி டிலே ஆச்சு அண்டு நிறைய ஒர்க் போயிட்டு இருந்தது ஸோ அதனால தான் வீடியோஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் டிலே ஆகுது முடிஞ்ச அளவுக்கு சீக்கிரமாக அடுத்தடுத்த வீடியோ போடுறேன் அண்டு நிறைய வீடியோஸ் பெண்டிங்கில் இருக்குன்னு மட்டும் தான் எனக்கு சொல்ல முடியும் கண்டிப்பாக சீக்கிரமாக அப்லோட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ இந்த ஏசியில் பார்த்திங்கன்னா மல்டிபிள் மோட்ஸ் அண்ட் செட்டிங்ஸ்லாம் இருக்குது அதை பற்றி ஏதாச்சும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்றீங்கன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் இன்னொரு வீடியோ இதை ப